यस चैनल में दी का गवाही परमेश्वर को महिमा को निम्ति रचो परमेश्वर खोजने को लगी हो सत्य जैसे तीतो हो तसर्थ तीतो रसरो कुरा मन नपराने हम चैनल न हेन हो आदरणीय दाजु भाई तथा दीदी बहनी जय मसी तब स्वागत करदु लाइफ न्यूज चैनल में मूँ जेरम आज पुनः अर्क भिडियो लेकर तब उपस्थित भू परमेश्वर ने विभिन्न ठाव में जान को निम्ति जिस अगुवाई करी आज थमनेल में अर्क बहनी हेन भाग तस्वीर में वहाँ कसरी जीवन गवाई प्रस्तुत करते हुए वहाँ प्रभु कसरी विश्वास करूँ मंडली में हो कसरी चाह वहाँ अगड़ी बढ़ते हुए बारे में वहाँ बताने तो भाग अगड़ी म यहाँ लुन अनुरोध करना चाहे कि लाइव न्यूज चैनल यदि तब प्रथम पटक हे हूँ सब्सक्राइब कर दिन हो रहा भिडियो तैयार के आशीष मिले इस सेयर कर दून हो लाइक लाइक कर दून भाई हमें उत्साह मिलने रिर्सिकन सब्सक्राइब को छेव में भर बेल आइकन पर क्लिक करू हमें नया नया भिडियो तैयार तुरंत ही नोटिफिकेशन में हेन पाने तो आनस आज को जीवन गवाई सुरू कर बनी जय मिशी स्वागत है हम लाइफ न्यूज चैनल में धन्यवाद हज को पूर्ण परिचय दिन मेरा नाम विष्णु नेपाली घर हेमजा मंडली हेमजा मंडली हेमजा चर्च हेमजा मंडली परिवार में को को जेठाजू जेठानी अनुश्रीमान छोरा छोरी सब जान विश्वास हजर को मैं ए तीमान विश्वास ए तैं कसरी कश्वास कर मैं भादा खेल मैं पैला मेरे माइत घर चाहे पुरुचौर हो माइत घर चाहे पुरुचौर अँच हम दुईटा दीदी बहनी मत हो दाजू बहनी चाहे हुए अबा आमा हो मैं पैला बाहुन मैं विष्णु नेपाली भाई कारण मेरे मेरे घर चाहे बाहुन को क्लास में थी मैं उ संगति एकदम धर्मकर्म करने हई अब एकदम पूजा पाठ करने हिंदू धर्म एकदम कठोर थे अस में हुर्क जाना खेल मैं एकदम बाहुन जस्त थे अस पड़ी चाहे अब दाजू भाई नारण मैं घर में चाहे दाजू भाई को जस्तु जिम्मेवार बोक्ने छोरी थे मैं तेला गाड़ो हो बाबा आमा नहीं कस्त गाड़ो थी मेरे दुईटा दाजूर हो रे बीतने भक्त अस कारण वहाँ अलग खानुन थे अभी गाड़ो थी मैं अभी मेरे प मेरे बहन लेन पर्नी वरीपरी कोई मैं नहीं हेन पर्नी मैं गाड़ो थी अभी मैं कत कस्त एकदम खलो लगे अभी अरुण चाड़ आए भाई जे आए भाई मैं तीन राम लगे अशी हो मैं कस्त एकदम निराश जस्त हो मेती बेला अस पड़ी चाहे मेरे चाह तिरसठी साल मघ चौबीस गति मेरे चाहे बिहे बिहे भो अमजा में अस पड़ी चाहे मखर बिहे भर अमजा में आगे अरे चाहे साइली सासू चाहे विश्वासी होनी घर में बेला मेरे जेठानी को बिहे भेन म एक्ल थे घर में नहीं सासू ससुरा अंद आमा जू कोई भी होने अभी हो अभी साइली सासू ने इसी नहीं मैं चाहे कहीं कहीं वहाँ चाहे विश्वास करूक रहे अभी बिहार अभी दीदी बहनी संगति में अरु संगति में नहीं मैं हिड़ भर लानुन्थ्य अच्छा जानते वहाँ मैं चिने को थे भर्खर भर्खर अति साल तीर को तिरसठी साल में अब मघ में बिहे भो ये फागुन तीर चैतर वहाँ लेकर जानून थे आपूसंग अभी जान तो जानते अँ जाना खेल अरुण भजन गाने हूँ आराधना कर रुन मैं ये हेरे बस्ने के हो कि जो लगे तर मानते तर मेरे हृदय चाहे थे है मेरे मन चाहे थे जानते कें रोए हो जो कि भाई मत हो इसी जानते आमासंग अस पड़ी चाहे वहाँ जबरदस्ती जस्त लगे कि मैं ते बेला जी बेला नहीं आने अ प्रार्थना करम न भे हो भे हई अभी सुरू में तो अभी मस्त बिराइम भर जो भे अहाँ प्रार्थना कर कोठा में लून भो अटा बाइबल बाइबल झिके अच्छन पढ़े अभी तिब्रो नाम के अरे भन्न भाई विष्णु भादा खेल अार्थना कर 
अनि मलाई चाहिँ यो आमा त बक्सी हुनु रहिछ कि डर लाग्थ्यो कि त्यस्तो शंका लाग्यो अशंका अब बक्सीले चाहिँ कान फुक्छन अरे एक्लै हुन्छ भन् के 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 हुन्छ नि त पहिला अनि बक्सी हुनु रहिछ क्या मलाई त एक्लै कोठामा ल्याएर अझ मन मनै के के भन्नु भयो के के भन्नु भयो भने डर लाग्थ्यो कि मलाई थाहा थिएन त्यति बेला है अनि यसरी नै आमाले जबरजस्ती लानु हुन्थ्यो अनि त्योपछि कहिले कहिले जान्थे उहाँले जाऊँ भने पनि अनि उहाँसँग लुक्न मन लाग्थ्यो सँगै तिनीहरू जानु मन लाग्थेन कि क्यो कि आफूले बुझे होइन उहाँ गहन मान्छे चिच्या हान रोहन है अब त्यति मन चाहिँ थिएन अनि पैँसट्ठी छैसट्ठी सडसट्ठी सालमा चाहिँ मैले चाहिँ उनसत्तरी सालमा चाहिँ एकदम विश्वास गरेँ प्रभुलाई भनेपछि त्यो छ सात वर्ष चाहिँ त्यतिकै कहिले कहिले जाने तर त्यो मैले चाहिँ आफ्नो हृदयबाट चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने थाहा थिएन त्यतिकै जाने मान्छेहरू यस्तै हुन्छ यस्तो भन्ने मात्रै लाग्थ्यो त्यहाँ अब रोगी बिरामी आ जस्तो अलि गरिब मान्छे मात्रै गयो जस्तो कस्तो कस्तो लाग्थ्यो कि एकदम खासै मन पर्थेन अनि उहाँले जबरजस्ती लाई नि म यहाँ आउने अनि एकदम धर्मकर्म गर्ने एकदम उस गर्थेँ अनि उनसत्तरी सालमा चाहिँ मैले यता चर्च पनि जाने यता मन्दिरमा पूजा आजा पनि गर्ने हजुर त्यस्तो गर्नुभयो चर्च कहिले कहिले जाने तर नि विश्वास थिएन अब अरूका लागि गइदिएको गइदिएको जस्तै भयो थियो त्यति बेला चाहिँ अनि पछि चाहिँ आफू अनि जब मलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ भनेर मलाई जबरजस्ती भनौँ त्यति बेला है एउटा नयाँ करार एउटा पुस्तक चाहिँ मेरो हातमा दिनुभएको थियो अनि त्यो चाहिँ मैले कहिले कहिले एक्लै हुँदाखेरि चाहिँ टाइम पासका लागि पढ्थेँ भजन सङ्ग्रहरू एकानब्बे त्यस्तो पढ्थेँ मैले अनि खासै विश्वास चाहिँ लाग्थेन तर पनि टाइम पासका लागि चाहिँ मैले पढ्थेँ अनि जब उनसत्तरी सालमा अनि त्यस पछाडि चाहिँ मेरो जीवनमा नि अनि अब म विवाहित भएको कारणले होइन अनि मेरो यस्तो गर्व रहने अनि जाने मात्र हुन्थ्यो के एक दुईचोटि गयो अनि त्यो पछाडि मैले एकदम शरीरहरू खोज गर्ने शरीरहरू बाँड्ने खुनहरू फुकेर खाने मैले धेरै गरेँ लामा झाँकीहरू धेरै गरेँ अब जहाँ गए नि छेदले हो भनिदिने जहाँ गए नि छेदले हो भन्ने धेरै कुराहरू गरेँ अनि त्यसरी फेरि अब मेरो उनसत्तरी सालमा चाहिँ मेरो नानी रह्यो अनि नानी रहेपछि चाहिँ म गण्डकी हस्पिटल गएँ अनि जाँदाखेरि चाहिँ मेरो मलाई चाहिँ ब्लिडिङ भएको थियो अनि गएँ गएर चाहिँ मैले चाहिँ बेलुका चाहिँ यस्तै तिम्रो बच्चा चाहिँ छैन तिमीले चाहिँ औषधी खाऊ बल यस्तै एक महिना डेढ महिना कति भएको थियो बच्चा चाहिँ छैन यो साफ गर्नुपर्छ औषधी खाऊ भनेर बेलुका चाहिँ तिनवटा गोली के खुवाउनु भयो मलाई डक्टरले अनि बिहान पनि खुवाउनु भयो खाली पेटमा अनि त्यस पछाडि चाहिँ दस बजे डक्टर आएर हेर्नुभयो अहिले चाहिँ यो औषधी नखाऊ तिम्रो यसै भन्न सकिँदैन भन्नुभयो अनि मेरो त्यति बेला चाहिँ मेरो दाइ पनि हेर्नुहुन्थ्यो अनि मेरो श्रीमान अनि उहाँहरूले चाहिँ अब एउटै रिपोर्ट हेरेर डक्टरले घरि के भन्नुहुन्छ घरि के भन्नुहुन्छ है होइन ठिकै छ छैन भनेदेखि हामी उपचार गराउँदैनौँ हामीले निकाल्छ हामीलाई डिस्चार्ज गरिदिनु भनेर हामी चाहिँ डिस्चार्ज गरेर घर आयौँ आएपछि चाहिँ मलाई त्यो औषधी खाएको कारणले घरमा आएपछि नि बेलुका एकदम धेरै ब्लिडिङ भयो बेड भिज्ने हो शरीर सबै भिज्ने गरेर ब्लिडिङ भयो अनि अब बच्चा छैन भन्नुभयो मलाई अनि मलाई चाहिँ त्यति बेला चाहिँ एकदम रुन मन लाग्यो अनि किनभने त्यहाँभन्दा अगाडि नै एक दुईचोटि गइराखेको थियो अनि म चाहिँ विवाहित भएको कारणले अनि मेरो वरिपरि अब सबै देवरानी जेठानीको छोरा छोरी थियो अब मेरो चाहिँ नहुँदाखेरि भएर जाँदाखेरि मलाई एकदम गाह्रो थियो है अनि मलाई चाहिँ एकदम गाह्रो थियो अनि त्यस पछाडि मैले चाहिँ एउटा नयाँ करार चाहिँ आमाले चाहिँ मलाई दिनुभएको थियो है मैले चाहिँ राम्रो उसले चाहिँ पढेको थिइनँ अनि मेरो चाहिँ एबोर्सन त्योभन्दा अगाडि नै भएको थियो मेरो एबोर्सन अनि मलाई चाहिँ एबोर्सन हुन्छ अलिकति डर लाग्थ्यो अनि मैले चाहिँ श्रीमानलाई चाहिँ मलाई त्यत्तिकै एबोर्सन गराउन मलाई चाहिँ डर लाग्छ मलाई चाहिँ बिहोस गराएर गराउने भन्नु है भन्थेँ कि म अब फेरि एबोर्सन गराउनु पऱ्यो भने भन् भने थिएँ अनि त्यस पछाडि हुन्छ फिस्टल गएर गराउन त भन्नुभयो अनि हामी चाहिँ भोलि फिस्टल जाने हो अब एबोर्सनका लागि भनेर भने जस्तो आज बेलुका चाहिँ मैले बल्ल मैले चाहिँ एकदम प्रार्थना गरेँ सायद मैले त्यस्तो प्रार्थना मैले आजसम्म पनि गरेको छैन भन्छु है त्यति मलाई त्यति बेला मलाई थाहा छैन मैले कस्तो प्रार्थना गरेको थिएँ मलाई केही देख्न मलाई एकदम रुना यति धेरै रोएँ म है त्यति बेला अनि एकदम धेरै मलाई थाहा नै थिएन प्रभु हुनुहुन्छ भनेर अनि मैले चाहिँ त्यो नयाँ करार थियो अब मैले त्यो भित्रको अक्षर होइन कि मैले साँच्चै प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ भने सबैले हुनुहुन्छ भन्छन् होइन तर मैले चाहिँ देखेको छैन यदि तपाईँ हुनुहुन्छ भने अब मेरो जीवनमा यस्तो भएको छ होइन मेरो माइत मानि कोही नै छैन मेरो आमा नै बितिसक्नु भयो त्यो त्यति बेला मलाई चाहिँ एकदम गाह्रो थियो अनि मैले चाहिँ त्यति बेला एकदम धेरै प्रार्थना गरेँ मेरो प्रभुसँग 
अरे प्रभु अनि मलाई चाहिँ मेरो अवस्थाहरु तपाईलाई थाहा छ मेरो माइतमा नि कोही छैन अब मेरो नि यस्तो बच्चाहरु भएन भने श्रीमानले नि मलाई के के सोचे है मलाई थाहा छैन अनि एकदम धेरै प्रार्थना गरे मलाई एकदम धेरै रुन आयो जै म एकदम धेरै रुए कोही पनि थिएन वरिपरि हुन तर मलाई नि थाहा थिएन प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन अनि मैले चाहिँ म आफैले तपाई हुनुहुन्छ भने प्रभु म कमजोर छु यति बेला हैन मलाई थाहा छैन तपाई हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न मलाई थाहा छैन प्रभु तपाई हुनुहुन्छ भने प्रभु मलाई शक्ति दिनु हैन म कमजोर छु साच्चै तपाई हुनुहुन्छ भने प्रभु मलाई शक्ति दिनु अनि मलाई सम्हाल्नु जे गर्नुहुन्छ तपाईले गर्नु मलाई थाहा छैन तपाई हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर म एकदम धेरै रोए त्यो रात भने मलाई एकदम धेरै रुन आयो त्यो बाइबल च्यापे छु मैले वचन पनि पढेको थिएन श्री प्रभु हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भने मलाई थाहा पनि थिएन अनि मैले प्रार्थना गरे अनि भोलिपल्ट बिहान चाहिँ हामी चाहिँ टेस्टेड हस्पिटल गयौँ अनि बच्चा एबोर्सन गर्ने भनेर गयो अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनि मलाई थाहा थिएन कुन डक्टरलाई देखाउने केही पनि थाहा थिएन त्यो बाइबल मैले झोलामै राखेँ त्यस्तो मलाई विश्वास के आयो कि आयो त्यति बेला है थाहा नि भएन त्यो नयाँ करार अनि यसरी अनि त्यो बाइबल यसरी नै राखेँ अनि ल प्रभु म यसरी जाँदैछु तपाईँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न होइन वहाँ जाँदाखेरि चाहिँ मलाई राम्रो डक्टर भेटाइदिनु असल तपाईँले गर्नु है प्रभु जस्तो गरे नि मलाई चाहिँ शक्ति दिनु है भनेर मैले त्यति भनेर अनि मैले त्यो पनि मेरो ब्यागमा राखेर हामी चाहिँ हस्पिटल गयौँ अनि हस्पिटल जाँदाखेरि चाहिँ अनि डक्टर नि अब मैले आफ्नो प्रब्लम भने टिकट काट्ने ठाउँमा अनि राम्रो डक्टर डक्टर भेटाइदिनु भने अनि उहाँले चाहिँ आशिका श्रेष्ठको टिकट दिनुभयो उहाँलाई देखाएँ अनि मेरो चाहिँ यस्तो उहाँले रिपोर्ट हेर्नुभयो अनि उहाँले चाहिँ ठिकै छ तिम्रो अब पेटमा डल्ला चाहिँ छ कि अहिले डाइरेक्ट एबर्सन नगरौँ एउटा भिडियो एक्सरे गरेर हेरौँ भन्नुभयो अनि त्यस पछाडि भिडियो एक्सरे गर्ने ठाउँमा गयौँ अनि भिडियो एक्सरे गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ भिडियो एक्सरे गर्ने ठाउँमा चाहिँ भिडियो एक्सरे गर्दै हुनुहुन्थ्यो है धेरै नै बेर गर्नुभयो अनि र ठिकै छ भन्नुभयो मैले सोचेँ अब भिडियो अब एबर्सन गर्न पर्दैन होला बच्चा गइसक्यो होला भन्ने भयो नि त अब त्यो एक डेढ महिनाको कति धेरै ब्लिडिङ भइरहेको थियो अनि अब मेरो एबर्सन गर्न पर्दैन डक्टर भने अनि होइन तिम्रो बच्चा राम्रो छ भन्नुभयो है मेरो बच्चा छैन भने मैले किन त्यस्तो भनेको होला हेर तिम्रो बच्चा यहाँ लाइट बोलिरहेको छ यी ढड्कन छ रातो र निलो बत्ती बोल्दो रहेछ वहीँ देखाइदिनु भयो ढड्कन राम्रो छ भन्नुभयो अनि म त अनि प्रभु अनि म त के भयो अनि म त कस्तो के खुसी भनौँ म एकदम खुसी भयो म त अचम्म भयो है अनि त्यो छैन भन्ने कुरा नि अचम्म भयो मलाई अनि त्यहाँपछि म चाहिँ बाहिर निक्लिए अनि मैले चाहिँ पहिला ब्लिडिङ हुँदाखेरि औषधी खाएको कुरा भन्नु भएन डक्टरले अँ भनिसकेँ त्यो सबै रिपोर्टमै थियो नि त डक्टरले अब अलिअलि छ यस्तो पेट छान्नु भएको थियो अलिअलि छ अब डाइरेक्ट एबर्सन गर्न नगरौँ कति ग छ भनेर एकचोटि हेर्नु पर्दो रहेछ अनि वहाँ जाँदाखेरि चाहिँ अनि बच्चा देखायो अनि त्यस पछाडि चाहिँ मैले मेरो श्रीम बाहिर निक्लिए अनि मेरो श्रीमानलाई हेरेँ अनि कस्तो रुनमा लायो अनि यस्तो मेरो त बच्चा छ अरे नि त भने अनि वहाँ नि सबै भन्नुभयो अनि डक्टरलाई भेट्यौँ अनि तिम्रो अनि डक्टरले चाहिँ तिम्रो बच्चा छ तिमी यस्तो औषधीहरू युज गरेछौ पहिला होइन अब यस्तै भन्न सकिन्न कहाँसम्म लान सकिन्छ हेरौँ अब यस्तो औषधी युज गरिसकेछौ फ्या पनि होइन अब कहाँसम्म लान सकिन्छ भन्नुभयो अनि अलिक गाह्रै हुन्छ भन्नुभयो अनि त्यस पछाडि चाहिँ रेगुलर चेकअपका लागि चाहिँ म गएँ वहाँसँग अनि बेड रेस्ट गरेँ अनि बेड रेस्ट गराउन आउनुभयो अनि म चाहिँ दस महिनासम्म बेडमा बेडबाट तल नझरिकन अब जे होस् नानी भयो अनि उहाँले चाहिँ सात महिनामा झिक्नु पर्छ होला भन्नुभएको थियो अनि पुरै दस महिना नौ महिना बेड रेस्ट गरेर अपरेसन गरेर म नेपालमा मेरो नानी झिक्यो त्यसमा नि चाहिँ तिन महिनासम्म चाहिँ मेरो एकदम धेरै ब्लिडिङ भएको थियो ब्लिडिङ भए पनि अनि मैले चाहिँ त्यति बेला अनि आमाहरू आउने प्रार्थना गरिदिने सङ्गति पाएँ मैले अनि बाइबल पढ्नुभयो अनि मलाई चाहिँ अब आमाहरूले भन्नुहुन्थ्यो अनि त्यति बेला मैले विश्वास नि लाग्थ्यो कि तैँले अरू अरू पशुहरूको खुन खाइस् त्यही खुन गएको भने सम्झी प्रभु हुनुहुन्छ प्रभुले चाहिँ गर्भमा रहेको बच्चा चाहिँ तुइना दिनु न तेरो साथमा प्रभु हुनुहुन्छ भनिदिनुहुन्थ्यो अब मलाई त्यति राम्रोसँग अब उस्तो गरेको थिएन अनि म चाहिँ त्यही नराम्रो खुन खाथेँ मैले अर्काको खुनहरू मैले खाथेँ त्यही गयो भन्थेँ अब के कुखुराको फुकेर त्यति बेला छेद छ भनेर अब फुक्न जाँदाखेरि दिन्थेँ नि त त्यो खान्थेँ खाएको थिएँ मैले त्यही गएको हो न नआत्ती भन्नुहुन्थ्यो क्या अब अरू विश्वासी आमाहरूले अनि म चाहिँ ढुक्का हुन्थेँ तिन महिनासम्म ब्लिडिङ भयो त्यो पछाडि चाहिँ चार महिना पुगेपछि ब्लिडिङ रोकियो अनि नानी जन्मियो अनि ठ्याक्कै नानी जन्मेको थियो मेरो अनि नानी जन्मिस उन्सत्तरी सालमा भदौमा नानी जन्मियो 
नानी जन्मे अब मत विश्वास तो करे थे अब भले पूरा रूप में विश्वास तो थी है अति बेला मैं अब खाचो थे मैं तस्तरी पुकारे प्रभुला है अब म प्रभुला पुकारे संगति रेगुलर कर सके दस महीना होता सब आने प्रार्थना करने बाइबल अब पढ़ने करे थे अंठा नानी जन्मी सके मैं फिर चौजा छोड़े मैं चाहे अब छोड़ने आप जो भाई स्वास्थ्य नहीं भो मई अभी मैं चाहे छोड़े अब मस्त जो आप धर्म बने को आपने होता में क्या जानी न टीका लगना पाए नहीं अब परिवार संग नहीं अब दस आने दस मैं अब श्रीमान टीका लगे हिड़ने आपू नलगने ये अब मैं भाई मेरे मन में आपू भो भो भाई अभी मैं चाहे छोड़े फिर चौजा छोड़े चौजा छोड़े उन सत्तरी साल में अभी सत्तरी एकहत्तर में अभी मेरे नानी अब एक वर्ष भैस सके अब मैं अब जिस मैं प्रभुला पा आप पच्छी छोड़े तो मैं छोड़े चाहे मेरे जीवन में चाह घर घर परिवार न भैन मेरे जीवन में शैतान ने बास गयो अभी मैं एकदम डर लाने भो तक डर लाने एकदम धीरे मन आत्तीने भो अर परिवार में नहीं श्रीमान ने ठा भन कस भन मत एकदम तक डर लगने के तक डर लगने भो अ एकदम धीरे आत्तीने अभी मं नहीं खाना खाना मन नहीं नलाग्ने अभी मन ही आत्ती जो होने अब के करम रसो करम जो होने के मन तक आत्तीने तक अभी हस्पिटल चेक करना ज्यादा खेल मणिपाल गए अभी कहीं ब्लड टेस्ट करने सब तिम्रो शरीर में कहीं रोग छे तुम चिंता लिदो रही बड़े भन्नथ्यो मैं चिंता नहीं कहीं थे ते बेला अब श्रीमान पर अब जिस मई गो अब घर परिवार नहीं दाई अब मेरे माइत में दाई न भेपी घर को दाई ले दीदी मैं एकदम धीरे मै गो अ चिंता के थे हाई मैं कहीं थे तर डर ने चिंता लेकर हो चिंता नल्याऊ भन्न भो अस पड़ी चाहे म तक नहीं आत्ती नहीं खाना खाना मन नलाग्ने कोई दौड़े आए पर डर लगने के भन आए जो मन तेज आत्ती नहीं कि करम कसो करम तस्त भो अच्छा एकदम धीरे दुब्लाएं खाना खाना मन नलाइस दुब्ली भे पैंतीस केजी भथे मैं बेला सत्तरी साल सत्तरी एकहत्तर तीर म पैंतीस केजी भथे अहारो भो ते बेला अभी मैं चाहे सोचे अर में नहीं अब श्रीमान बाहर जाने आने अ गाड़ी में लाइन में हिड़ने गुन्थ्य बाहर गए आई सके गाड़ी लाइन में हिड़ने गुन्थ्य अंतिक राोसंग नहीं सोध खोज कर मैं अब को रही शरीर भयदी सब रही भो भाई है मत प्रभु में जु मैं मैं प्रभुला पाए मैं छोड़े हई मेरे जीवन में यो भो अब अरु तो कसैली वास्ता नगर्न तर प्रभु वास्ता गुन भो मन में आयो फिर मैं मंडली जाना सुरू करें अलग मंडली जाना पर डर लगने मंडली चाहे हम घर भाग अलग माथि थी अभी तैं जाना डर लगने अ मंडली नहीं नजान जस्तु होने के मंडली गए ते मन आती डर लाने मंडल विश्वास बेसी डर लाने के प्रार्थना कर दिशा भाई तस्त भो मैं हई अभी वरीपरी आमा शनिवार आए से मैं आमा भे मैं शनिवार चर्च लेकर जानू हाई मैं कुरे लानु मत क्यों टाकू थी सुन क्यों जान्न मैं झाउला खाने सुत्ने के तस्त हो मैं तब शनिवार कुरे लानु भन्थे अं लेकर जानू अस पड़ी मंडली गए प्रार्थना करें वचन पढ़ने करें अब भाग मैं मंडली गए फर्स्ट टाइम से मैं मन छो को अस्ते नहीं आराधना करते थे सबजा पैला तो ठाकिन सबजा क क्या चिच्या भाई मैं तक कस्त लिंथे तो गए मन ही रुने समय फिर प्रभु ने लियान भो तो गए मन ही आराधना करा खेल एकदम धीरे रुन मन लगे तैंक मैं कें कोसंग रुद्ध रही नहीं भादा खेल प्रभु संग रही रुने मन ही रोए तो गए अने कत वास्ता न पाए जो अलग मेरे भित्री कुरा थे अब डर लाने कें डर लगे अब के भो भाई नए जो भो अ प्रभु संग रोए अभी हम आराधना में थे अति बेला चाहे तिमी हो मेरे गोठालो भोरस ने एकदम धीरे मन छोयो ते बेला मैं एकदम धीरे मन छोयो अस पड़ी मैं चाहे अब अहत्तर साल में चाहे अब मे हो एकदम गाड़ो भो पैंतीस केजी अब एकदम धीरे डर लगने के भाई के भाई अभी मैं सोचे प्र अब म बाचे नहीं प्रभु में मरे नहीं प्रभु में म म भाई मेरे घर परिवार नहीं मैं वास्ता कर यदि मस्त अवस्था में भैन तो मैं कस वास्ता कर मैं चाहे घर परिवार नहीं नसोधिक मैं बक्तिश में लिये अक्तिश में लिये मैं बहत्तर साल मंग मंगशिर में 
अनि बक्तिस में लिए सी अनि बिस्तारे जाए मतलब जाए सभी कुरान बाटा जिस छुटकारा हो देगा ये डॉल लगनी है ना मरे देरी संगत आराम हो देगा है बिस्तारे अब मरे रेगुलर प्रार्थना करनी बाइबल पढ़नी अब मायले जी बॉय नहीं मौज है प्रभु के ही बॉय है माने रा मायले जाए अब जिस अब श्रीमान को कसे को जिस वहाँ वाले ना बनी की नहीं मायले जाए बक्तिस में लिए को अन्य बक्तिस में लिए सके ऐसी अन्य मतलब ती कुरा बाटे बिस्तारे छुट कराऊं दे गए हो अन्य गुरु आमले ने अब बिस्तरी वास्ता गानी सब पे साथी होले विश्वासी साथी होले ने वास्ता गानी आउनी संगति गौर दिनी मेरे ल यानी मानी बिस्तारी प्रॉब्लम हैं सही अब निको उदय गए प्रॉब्लम से मतलब निको पार दे परिवार का सादा शोल जैसे नज़ा अथवा जा की बन रहा था कौशल के नहीं बन रहे थे ना घर बाढ़ चाहिए रोक चाहिए थी ना मलाई मेरे श्री मान लेने रोक नहीं बाय ना कोई लेने बरुमांडली जाओ वाने ला बाहर रानी देर छोड़ने थे लड़ी बाढ़ बंद दिन थे ना जो बोलना ना तरह वहाँ चाहिए विश्वास चाहिए कौन बात चाहिए ना अंतिसेरी चाहिए माले चाहिए प्रभु मायती बाड़ा अब मेरो पहले दाई बाई ना बाको कारण ले अब मेरो आमा बीती सकन बात ही हो तेरी बेला चाहिए दाई बाई ना बाको कारण ले मायले बोकेरा मायले जालारा मत्तीरा दिन सुबह मकिरिया बसी को पहले अन्य पची अब माई तमा पानी है ना पानी सब ऐले मलाई गाली कौन उन्थियो अब घर परिवार बाँधना नहीं अपनी स्टम मित्र बाँधते ही मलाई याली कती गारु थियो कि ना वने दास भाई ना बाको मान से आम आपको किरिया गारु थियो बाबा उन्थियो बाबा को किरिया कौन बने इस तो गारी उस तो गारी बने उन्थियो अंतर बने मायरा चाहे बाबा � अंतिस्तो बना पड़ती हो जिस औरु बाटा चाहिए घर पर ही बार बार टचाइए कोई लेने विरोध सही बाई ना आपने इस टाइम इतना बाड़ा चौर्स में से ये तो पहले जिम्मे बारी के आम ठियो मौत सही चौर्स गए तो वंदा पहला नहीं माँ बाई उड़ा बंडली में से सब बेला वास्ता गानी अनि कोई भी रामी पौरे के बेला माने बैठना चाहूँ ना बानी तो इधर प्रॉब्लम लेती हूँ बाग का कारण नहीं चाहिए मलाई चाहिए पास्टर बुआले चाहिए वड़ा दीदी बनी को अगवा ये वाली डर गानू ना तो तो पहले चलाऊँ ना बानी रचाए दिन बाग उठियो अनि साथ ही अम्रो मंडली में चाहिए के बन्चे ले हमें चाहे नौ जना को हम लोग चाहे समिति थी ओ हम लोग चार्ज में मात्रे में जा चार्ज में आने तीस में चाहे मसाचिप का काम पन गढ़ थे मसाचिप काम अंडी दिवाई ने को चाहे अब बेटी और उस अंकलन कर रहा हमें चाहे जिम में बार पन थी ओ जिसको पनी ते बोलने पन थी ओ परमेश्वर लो तमाले के बर्दान दिन ब ये उटा तब तमाले बन बो के बीरा में अलग आरा बेड गाड़ गौर नहीं आये ना वास्ता गौर नहीं ये तब बोलो और बनी कुने तेज़ तो बोला दिन बोलो इस तलाक से तब ना ते प्रॉब्लम चाहे और वो कौसे को कोई दुख हमारा था बीरा में मार था बने चाहे ते देखना ना सकने के सॉइल गाना पाये हम थे बने दिन ही रिदे चाहे एकदम दिन हमारे लागे में आपको समझ जी था उन्हें लग जी चाहे को हर चीज़ ताई ना डॉग मगाई की ना चाहे दिन हमारे लाग था प्रॉब्लम चाहे ते रिदे चाहे दिन ह अब पहले चाहे मैं लेट टीचिंग कर थे स्कूल में पढ़ा ना अजय तब मैं को शिक्षा करती करती पढ़ने को ना बाहर स्कूल में पढ़ा उन्हें खेरी आइली पढ़ा उन्हें तब आकर सही ना हाँ आइली ये नानी मुद्दा है चाहे बेड्रेस को ना पढ़े हो अंतिस पसारी वाले चाहे छोड़े को मैं जून बच्चा चाहे डॉक्टर ले पहला ब्लीडिंग होता है ऑपरेशन करने पर चकी भाने को त्यो संभावना हुआ को बच्चा से आइले कोस्ट तो सब स्वास्थ्य हो सके पहले राम लोग था वो कती समय बाय उसको आइले आठ बर्स बाय आठ बर्स बाय आइले स्वास्थ्य में क्या खराबी चाहिए ना है अन्य ये कुरा हो अब तपाइले अपनो श्रीमान लाई अफंता लाई बुझा� 
त्यो भन्दा नि अब वहाँ गइस म प्रभु मा गइसकेपछि पहिला चाहिँ अब सायद म रिसाउँथे होला हैन अब रिस त अब अहिले पनि अब उठ्दैन भन्ने कुरा हुन्न है अब भनेर अरुले के भन्ने पिरलिनि पिरलिनि जस्तो हुन्थ्यो नि त तर नि अहिले चाहिँ प्रभु मा गइसकेपछि चाहिँ मैले आफ्नो इष्ट मित्रले जे भने पनि म चाहिँ वहाँलाई चाहिँ वास्ता गर्छु वहाँलाई चाहिँ प्रेम गर्छु अनि अब अहिले नानी अहिले 8 वर्षको भयो अनि अहिले मेरो चाहिँ गए भदौमा अब यो भदौमा चाहिँ 2 वर्ष हुन्छ मेरो बुवा बिरामी हुनुहुन्थ्यो पहिला क्यान्सर भएको थियो उहाँलाई अनि उहाँलाई क्यान्सर भयो अनि हुँदा खेरि चाहिँ अब भरतपुर लान पर्ने अवस्था थियो अनि त्यतिबेला चाहिँ मलाई चाहिँ गाह्रो थियो मेरो नानी एउटा मात्र नानी मेरो श्रीमान बाहिर हुनुहुन्थ्यो अनि मैले के गर्ने होला अब वहाँ सधैँभरि जाने सम्भव पनि नहे है नानी सानो अनि टाढाको बाटो अनि वहाँ गएर बस्नु पर्ने अब के गर्ने होला भने अनि मैले चाहिँ प्रार्थना गरेँ अनि चर्चमा नि मैले बिर्सिराखेँ अनि वहाँ चाहिँ अनि गङ्गा गुरुङ दिदीले चाहिँ यस्तो औषधीहरू छ त्यहाँ गएर खुवाउ बहिनी सबैलाई राम्रो भएको भन्नुभयो रानी पौवामा अनि जस विश्वासीबाट नि एउटा उत्साह पाएँ अनि सरसल्लाह पाएँ अनि अनि बुवालाई भरतपुर लिएर जाने साथीहरू पनि जस प्रभुले जुटाइदिनुभयो कहिले नसोचेको व्यक्तिहरूले पनि सहयोग गर्नुभयो अनि वहाँ गएर अनि यता औषधी गर्दाखेरि पनि बुवालाई राम्रो भएको थियो पछि भदौमा चाहिँ अपर प्रेसरको कारणले चाहिँ वहाँ चाहिँ बित्नुभयो अनि वहाँ बित्दाखेरि चाहिँ अब म चाहिँ पहिला आमाको पालामा चाहिँ मैले क्रिया गरेको भएर अनि बुवाको पालामा चाहिँ अब त्यो गरिनँ त्यो नगर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो इष्टमित्रले चाहिँ अलि जिओस् राम्रो चाहिँ सोच्नु भएन त्यति बेला चाहिँ अब राम्रो चाहिँ सोच्नु भएन अब सधैँ राम्रो गरेर बोल्ने मान्छेहरू पनि बोल्नु भएन ठिकै छ अनि मैले प्रभुलाई धन्यवाद भनेँ अनि कतिले चाहिँ यस्तो धर्ममा जाने यस्तो गर्ने यस्तो गर्ने अब यस्तो जन्म दिएको बाउ आमा यस्तो गर्ने भन्नुभयो जिस प्रभुले देख्नुभएको छ कहिले चाहिँ होइन राम्रो हो यहाँ भन्दा अगाडि कति धेरै वास्ता गऱ्यो होइन मरिसित के छ र है बाचिन्जेलसम्म गऱ्यो उसले भन्ने पनि हजुर त्यो पनि पाएँ अनि त्यो पछाडि चाहिँ त्यसमा गर्दाखेरि चाहिँ अब मेरो विश्वासी अब वरिपरि आमाहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू भेट्न जाने वास्ता गर्ने गर्दाखेरि चाहिँ मेरो श्रीमा नि खुसी हुनुहुन्थ्यो अब वास्ता मैले धेरै पाया पाएको थिएँ अनि खुसी हुनुहुन्थ्यो त्यो पछाडि नि भनेर तपाईँले सुसमाचार सुनाएर प्रभुमा ल्याउनु भएको कतिजना छन् अहिलेसम्म कि कोही छैन मैले नयाँ मान्छे सुसमाचार सुनाएर चाहिँ आउनु भएको भन्दा नि भर्खरै गएकोहरूलाई चाहिँ अब अब खै जानियो कि नजानियो भन्ने त्यो दोधारमा भएकोलाई चाहिँ हजुर स्याहार्ने त्यो चाहिँ शिक्षा गर्ने शिक्षा दिने चाहिँ काम चाहिँ गर्नुभयो हजुर परमेश्वरबाट तपाईँले अब के आशा राख्नु भएको छ प्रभुले चाहिँ मेरो जीवनमा चाहिँ धेरै काम गर्नुभएको छ प्रभुलाई धन्यवाद होस् अनि गर्नुहुन्छ मेरो श्रीमानलाई अब चाहिँ प्रभुले चाहिँ अवश्य ल्याउनुहुनेछ हामी चाहिँ एउटै घरको चारैजना फ्यामिली भएर प्रभुलाई महिमा गर्ने एकदम इच्छा छ अनि प्रभुले चाहिँ त्यो छिटै गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई छ त्यो यो यी समयमा चाहिँ प्रभुले फेरि मेरो जीवनमा चाहिँ अचम्मको काम गर्नुभएको छ है म चाहिँ चर्च जाँदाखेरि चाहिँ प्रभुले कतिचोटि मलाई मेरो एकजना म चर्च जा चर्च गएको थिएँ अनि मैले चाहिँ एकजना दिदीलाई चाहिँ मैले बेलुका सपनामा शुक्रबार बेलुका चाहिँ मैले चाहिँ सपनामा देखेको थिएँ उहाँलाई चाहिँ कस्तो यसरी नङ फिज आउँदाखेरि चाहिँ नङबाट चाहिँ लामा लामा नङ भएको देखेको थिएन कस्तो बिरामी भएको उ त नङ कस्तो लामा लामा यता दुष्टले होला सपनामा क्या मैले दुष्टले होला हाम्रो चर्चमा यता निको हुन्थ्यो नि भनी मैले सपनामा देखेको थिएँ भने शनिबार चाहिँ उहाँलाई रेली मैले चर्चमा देखेँ है अनि मैले चाहिँ त्यो दिन चर्चमा उठेर उहाँलाई पनि भनेँ है अनि उहाँलाई चाहिँ क्यान्सर भएको रहेछ अनि उहाँ चाहिँ बिरामी हुनु रहेछ है अनि मैले उहाँको अनि उहाँलाई चाहिँ भेटेँ छुट्टै भेटेँ अनि हाम्रो घरमा नि आउनुभयो उहाँ अनि उहाँ चाहिँ आएर आफ्नो कुराहरू भनेर कति रुनुभयो अनि मैले चाहिँ एक दिन मैले चाहिँ प्रार्थना गर्दै थिएँ उहाँको लागि एकदम धेरै प्रार्थना गर्दै थिएँ है उहाँको कुराहरू प्रभु पुगोस् भनेर उहाँको लागि प्रार्थना गर्दै थिएँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ मलाई मेरै मेरै लागि पनि प्रार्थना गरेर मैले प्रभुसँग छुट्टै प्रभु मलाई मेरो मेरो इच्छा नि तपाईँले पुरा गर्नुहुन्छ नि भनेर मलाई चाहिँ फेरि रुनायो है मैले चाहिँ प्रभुलाई फेरि आफ्नो कुरा पनि भन्नुभयो नपुगेँ त्यति बेला अनि त्यो पछाडि चाहिँ 
ये समय में तो मेरे नानी आठ वर्ष को हुआ इसी अब माय तो मानी मेरे दाई नहीं भाई नहीं अब मेरे बॉय नहीं बहुत को बारा मलाई सोचिल बहा मेरे नानी था मलाई जिस तो फीलिंग आउट ही हो ये उटा नानी था ये उटा साथी बॉय दे दे ही अब डॉक्टर ले से गाल सोची मिना पाव बन्नु उन्हीं मलाई बच्चा अब तो मेरे छोरी लाइज़े साथी बॉय दे उन्हें बन्नी होनी अने नानी ले पनी मेरे छोरी ले पनी औरों को देखता है रिज़े सब एको भाई बनी देखता है जब उन्हें नहीं खोज नहीं देश तो गवर्धा रिज़े मालाइज़े मन नाली कुछ तो उन्हें के और ये इस तो सा उन्होंने उठ के इसा अब मजे बॉय नहीं मेरे मामीले मेरे सा� अन्य तीस और मई बैठे जाए अन्य मलाई जाए प्रभु ले इन मलाई जाए प्रभु संग बात नहीं प्रभु मलाई उड़ा छोरा दिनों बने मलाई प्रार्थना करें कुछ ही मलाई तीती बेला अन्य तीन महीना बैठे जाए मेरो मौज जाए अब प्रभु ले जाए मेरो घर बाम जाए छोरा रखे दिन बहुत को रही जाए अन्य मौज जाए चेकअप और उल्ले जे बन्नी अब नौ आठ महीना नौ आठ महीना मार्च है एंड डॉक्टर लियाली कथी मन कुस्तो बनाऊं बायो कि न बनी मेरे पेट मार्च है पानी दे रे बायो अन्य नॉर्मल कुछ है दस ही पंद्रह एम्बिलोगी कथी उन्हें पानी दे मेरे चाहे बाईस तेईस बुगी सके थे अन्य एकदम गारो छह दिन मेरो पहला निश्चित दि� चिंतित हूँ ना बायो अनि ना पाऊनी साला तो दिन बानो वाले पहला चाहिए बानो बात ही हो ना पाऊनी बानो बात ही हो अनि पच्चीस चाहिए अब तुमने इस तो गारो था पानी इस तो दे रही था अब बात चाहिए इसी बानो सब नहीं दही ना बानो तुम उसी में ना ले रहा हो अनि मतलब यहाँ दागर चाहिए आप ही रेगुलर जगह पे लगे आप मतलब गाते हैं अनि आठ महीना में जैसे इसी में ना ले रहा हो अनि कुला बानो बरसों में ले मतलब रिक्स नहीं ना बानो बायो अनि बहुत इस तो बानो साकी ना बहुत सारा बकुरे कर चाहिए ना अनि ते बाये बने जब नौ महीना आठ महीना मत सही छोरा छोरा बने छुट्टे इस अक्षय आज मेरे साथ ही अभी शशि साथ ही और नहीं आने उन्हें कि तुम लोग पहले ऐरे रही थे तुम्हें डुक्का थे और नहीं पहुंची बने वन उन्हें थे और नहीं मायले प्रॉब्लम संग पहले माये को और नहीं मायले कुछ ऐसा प्रॉब्लम दिन उन्हें रोपनी दीवानी ओले आम ओले मलाई एकदम वास्ता करने भाई यो यो बाबू मुदा हेरी पानी मलाई बिर्डेस कर दा हेरी उनको ती विश्वासी अमरो दाई ओले उपवास बसेर प्रार्थना कर दिन भाई यो उपवास अनि मेरे सब भाई बॉयनी ओले उपवास बसेर प्रार्थना कर दिन भाई यो अनि एकदम धेरे वास्ता करने भाई यो ये सब महीना चाहिए प मौला चाहिए क्या करा को चिंता लेना पड़नी के प्रार्थना करना घर आए दिनी मलाई के खान जस को सुगर जस रुपये पैसा आरु जुटाव नहीं तो सब ऐके अब मलती हो ना पहला मले के ही एक ले जस्ते लाख थियो सब ऐके करा में एक ले जस्ते लाख थियो अने तीसरे चिंतित हों ही पहला अने ऐले चाहिए प्रॉब्लम लाई पैसा किसी चाहिए अने तीसरे � अब क्या करने लाया बंदा है रिचा है मेरे बॉय ने विश्वासी बॉय ने नहीं आया रा और ये सब मैं मेरे घर में खाना पकाई दे रा अन्य प्रॉब्लम तो इस तो रिदे रिचा है तो बॉय ने दिन बायो अन्य मचे प्रॉब्लम देरे दाने बाद दिन चांसू अन्य तो बॉय ने जो और ये सब मैं माला खाना पका रखा ह मैं जैसे ही पाए अन्य तो आठ महीने में पानी सब बंदा है जैसे सब ऐसे मेरे लाइफ ब्रांड था ना गोनु बायो अन्य अभी जैसे बिल का संदेह मेरे घर में जैसे संगति गोना क्लाइज जैसे दीदी बोलने वाले सब ऐसे ना आऊं ना उनसा अन्य प्रार्थना गरी रहने बायो अन्य ऑपरेशन 
अन त्यो भन्दा पहिला म चेकअप को लागि जानी डाक्टर ले त्यसो भन्यो कि अलिकति डर आउने अनि अलिकति डर आइसि प्रेसर बढी देखा दिने के अनि डाक्टर ले चाहिँ तिमी यस्तो डर आउँछ प्रेसर बढाएर कता दुखा दिने हो भने भन्ने है अनि म चाहिँ अब फेरि हस्पिटल जान हो भनेसि अब प्रेसर नाप्ने होला नाप दिने होला अब आइ छ भन्ने नि होला अब के भन्ने होला भनेर फेरि चाहिँ पहिले डराइ दिने के त्यस्तो भइ दिने अनि अब अन्तिम अन्तिम आइसि म त प्रभुको छोरी हो भन्ने अनि यहाँ प्रभु हुनुहुन्छ नि साथमा म किन डराउने हो भन्ने त्यो रीति फेरि प्रभु ले दिनु भयो अनि अगाडि सात महिना सम्म आठ महिनासम्म म डराएर अलिअलि प्रेसर बढाउने मान्छे अब मेरो अपरेसन हो भन्दाको दिनसम्म मलाई प्रब्लम चाहिँ एकदम लिमिटमा राख्नुभयो है त्यस्तो म अचम्म भए सबैजना अचम्म मान्नुहुन्छ कि मलाई देखेर है अनि प्रब्लम चाहिँ सबै कुरा नर्मल बनाइदिनु भयो है अनि अपरेसन गर्न जाँदाखेरि पनि अनि डक्टरले मलाई भन्नुहुन्थ्यो ल तिमी तिम्रो भगवानमा विश्वास गर प्रार्थना गर म मेरो भगवानलाई प्रार्थना गर्छु अब के हुने थाहा छैन भन्नुभयो है डक्टरले अनि मेरो चाहिँ पानी धेरै भएको कारणले गाह्रो भए पछि पछि अब बच्चा नि ठुलो साढे पौने चार केजी जति अब पानी धेरै हुँदाखेरि मलाई एकदम गाह्रो भइरहेको थियो पछि पछि अनि मेरो चाहिँ माघको सत्र गते डेट थियो तर नि एक गते झिक्नु भन्दाखेरि डक्टरले अलिकति तिम्रो अलि डेन्जरै छ होइन पानी धेरै भएर म उस वहाँ डक्टरको छोरीको बर्थडे रहेछ एक गते अनि वहाँ चाहिँ म खुसी हुन्न तिम्रो केही भइहाल्यो भने है म यस्तो गर्न सक्दिनँ पहिले झिकम भनेर सल्लाहले झिक्यो अनि अपरेसन गर्न जाँदाखेरि नि जस मैं चाहे प्रार्थना कर अरुण कुछ कहीं सोचे प्रभु तपाई हो भाई भो मैं चाहे प्रभु एकदम धेरे पुकार प्रार्थना करें ढुक्कनी भे सबजा एकदम चिंतित हो सबजा जानू भो अब डॉक्टर ने पैसे यो भे बच्चा नुन सदि भो आईसी में हंड्रेड पर्सेंट राख् पर्च भन्नभ डॉक्टर ने अभी मैं चाहे फिस्टल में अपरेशन कराए कभी एनआईसी चाहे राम तो भन्नभ डॉक्टर ने राख्न पर्यो भने भन्नेले अनि त्यस पछाडि चाहिँ प्रभुले चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ मलाई डक्टरले नि अब गाह्रो छ भन्नुभयो है अलिकति टेन्सन थियो रुपैयाँ पैसा नि अब श्रीमान घरमै भएको भएर अलिकति गाह्रो थियो अनि तर नि सबैजना विश्वासी अरू जनबाट नि प्रभु बोल्नुभयो पैसाहरू पिर नगर है हामी छौँ भन्नुभयो कति पैसा चाहिन्छ भनेर घरमै त्यस्तो मान्छेहरू प्रभुले जुटाइदिनु भयो अनि म चाहिँ फिस्टलमा अपरेसनको लागि गएँ अनि मेरो अपरेसन हुने टाइममा चाहिँ म चाहिँ जो परमेश्वरसँग प्रार्थना गरिराखेँ डक्टरले अपरेसन गरिराख्नु भएको थियो डक्टरले के के बोलिराख्नु भएको थियो तर म चाहिँ प्रभुलाई पुकारिराखेको थिएँ जे गर्नुहुन्छ प्रभु, प्रभु तपाईँले नै गर्नु भने अनि त्यस पछाडि चाहिँ मेरो चाहिँ छोरा डक्टरले चाहिँ निकाल्नु भयो अनि निकालिसकेपछि अनि डक्टरले चाहिँ मलाई देखाउनु भयो अनि ल तिम्रो बच्चा चाहिँ एनआइसीमा लानुपर्छ एकचोटि तिम्रो यस्तो गाह्रो छ पानी धेरै छ यो पानी निझिक्नु पर्छ भन्नुभयो अनि वहाँ लाइसकेपछि मलाई अलिकति टाइम लाग्यो किनभने पानी थियो धेरै अनि त्यो अपरेसन गरिसकेर मलाई निकालेपछि अनि अब मलाई मेरो बच्चा भन्ने मात्रै भयो है अनि ढुक्क त थिएँ म किनभने प्रभु हुनुहुन्छ प्रभुले केही गर्नुहुन्न भन्ने थियो अनि मेरो श्रीमान जानुभयो पहिलोचोटि मलाई भेट्न अनि त्यो वार्डमा जान दियो आइसीयूमा अनि खुसी हुँदै जानुभयो अनि त्यस पछाडि मैले बाबु भने अनि हाम्रो बाबु स्वस्थ छ एनआइसीमा राख्न परेन भन्नुभयो अनि म चाहिँ प्रभुलाई एकदम धेरै धन्यवाद दिएँ अनि प्रभु तपाईँ साँच्चै हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँलाई धेरै धन्यवाद भने अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो समयबाट अहिले को यो समयसम्म चाहिँ मेरो श्रीमान पहिला जे भए नि छोरीलाई म टिका लगाउन लान्छु मलाई केही नभने पनि कि उहाँले अब त्यस्तो व्यवहार गर्ने मान्छे अहिले अनि मलाई यो अब यो नाम राख्ने नारायण भन्ने हुन्छ है हिन्दू माता अनि मलाई चाहिँ अहिले अप्ठ्यारो जस्तो लाग्यो प्रभु अब मैले के गर्ने होला प्रभु मैले तपाईँसँग यसरी मागेँ अब मैले फेरि बुढो अब मेरो श्रीमान चाहिँ हिन्दू हुनुहुन्छ है म चाहिँ प्रभु तपाईँ मैले विश्वास गर्छु उहाँले यसरी मेरो तरिकाले गर्छु भन्नु भने त मलाई गाह्रो हुन्छ प्रभु भनिराखेको थिएँ मैले अब मलाई त्यो थियो अनि प्रभु प्रभुले त्यो कुरा नि सुन्नुभयो अनि मेरो श्रीमानको हृदयमा चाहिँ प्रभु बोल्नुभयो अनि प्रभुले चाहिँ मेरो श्रीमानलाई चाहिँ सबै कुरा थाहा भएको भएर हामीले रात दिन गरेको प्रार्थना उहाँले सुन्नुहुन्थ्यो अनि उहाँले एकदम खुसी हुनुभयो है अनि बाबुलाई आइसीयूमा राख्न परेन भनेर एकदम खुसी हुनुभयो अनि मैले चाहिँ उहाँलाई सोधेँ अब मैले के गर्ने हो भनेको नि उहाँले चाहिँ तिमी तिमीले अहिलेसम्म मागेको कुरा मैले देखेको छु होइन अब तिम्रो अब प्रभुले पुर्याउनु भएको छ हुन्छ तिम्रो खुसीले गर भन्नुभयो अनि मैले चाहिँ प्रभुलाई धेरै धन्यवाद दिएँ अनि मैले चाहिँ हाम्रो मण्डलीबाट चाहिँ अगुवाहरू बोलाएर अनि नाम राख्नु अब जिस बाबुको नाम राखियो त्यति बेला मेरो श्रीमा नै सँगै बस्नुभयो अनि मलाई चाहिँ रोक्नु भएन अहिले नै सङ्गति नहुँदाखेरि घरमा सङ्गति होइन भन्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ आउनु भएको छैन अब प्रभुमा मेरो इच्छा यही छ कि प्रभुले चाहिँ मेरो श्रीमानलाई नै अब आएर सङ्गति गर्ने मन चाहिँ दिनुभएको होस् भन्ने चाहिँ इच्छा छ हुन्छ धन्यवाद हमारा दर्शक बिंदर तैयार ने वहाँ विष्णु
एक मात्र बाटो जीवन र सत्य प्रभु यीशु मात्र हुनुहुन्छ र यो वचन र यो जुन प्रतिज्ञा प्रभुले दिनु भएको छ त्यो तपाईसँग पनि रहनु भएको छ हुन्छ धन्यवाद विष्णु बहिनी यहाँले आफ्नो जीवन गवाई व्यस्त समयको बावजुद पनि दुई महिनाको बाबु छ उसलाई छोडेर भए पनि लाइफ न्यूज च्यानलमा जीवन गवाई दिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद यो समय खास विशेष गरेर प्रभुलाई धन्यवाद अनि हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद यो समय दिनुभयो अनि म चाहिँ प्रभुलाई धेरै धन्यवाद यो समयमा चाहिँ प्रभुले चाहिँ यसरी आफ्नो है गवाई आफ्नो कुरा प्रभुले मेरो जीवनमा गरेका कामहरू यसरी भन्ने मौका पाएँ प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस् हुन्छ जय मसी जय मसी त दर्शकबिन आजको जीवन गवाई तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला यदि तपाईँलाई पनि जीवन गवाई बाँड्ने इच्छा छ भने तपाईँ पोखराको नजिक हुनुहुन्छ भने तपाईँले मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सनमा मैले मेरो इमेल एड्रेस र मोबाइल नम्बर राखिदिएको छु र यदि तपाईँ टाढा हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नै जिमेल बनाएर युट्युब च्यानल पनि खोल्न सक्नुहुन्छ त्यसको निम्ति तपाईँले विभिन्न युट्युब च्यानलमा विभिन्न भिडियोहरू छन् त्यसलाई हेरेर एउटा युट्युब च्यानल पनि क्रिएट गरेर संसारभरिमा छरिएर रहेका कतिले प्रभुलाई पाएका र नपाएका व्यक्तिहरूले पनि सुसमाचारको रूपमा चाहिँ यस्ता भिडियोहरू तपाईँले बनाएर उनीहरूलाई बचाउन सक्नुहुन्छ रूपमा यदि भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा बिदा चाहन्छु आगामी जीवन गवाई तथा विभिन्न प्रस्तुतिहरू लिएर तपाईँहरूको सामु उपस्थित हुने नै छु त्यति बेलासम्मलाई बिदा दिनुहोस् जय मसी